good morning students my name is manish now i am going to teach you a poem which named geography lesson ठीक है जो आज हम कवर करने वाले हैं जिस पोयम को जिसका नाम है जोग्राफी लेसन और इसके जो पोइट हैं जिनका नाम है जुल्फिकार घोष तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये पोइट जो है जुल्फिकार घोष ये क्या कहना चाहते हैं अपने इस पोइट्री के थ्रू अपने पोयम के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं तो सबसे थोड़ा पहले मैं ब्रीफ बता दूँ पोइट के बारे में ये कौन है और इन्होंने ये जो इतना अच्छा पोइट्री की है इसमें पोएम लिखा है तो है क्या ये चीज़ इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम पोइट के बारे में जानते हैं इनका नाम है जुल्फिकार घोष ये सियालकोट में इनका जो जन्म हुआ था थर्टीन मार्च 1935 को सियालकोट में पहले इंडिया में ही था बिफोर इंडिपेंडेंस बाद में वो पाकिस्तान में चला गया ठीक है तो अभी प्रेजेंटली वो पाकिस्तान में आता है जिस जगह का नाम है सियालकोट ठीक है और इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं पोइट्री की है बहुत अच्छी अच्छी और इनके मैंने एक दो बुक्स पढ़े हैं बहुत पहले पढ़ा था द कॉन्ट्राडिक्शन ये इनका बुक है बहुत ही फेमस बुक है मैं भी रेकमेंड करूंगा कि आप लोग वो बुक ज़रूर पढ़ें आगे मैं बात करूंगा कि यहाँ पे जुल्फिकार घोष ने एक जो जोग्राफी होती है अपनी जो डेमोग्राफी है इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है और ये कभी भी मैं इस हमेशा बोलते आया हूँ पोइट्री जो होती है जो भी पोएम लिखते हैं जो भी पोइट होते हैं जो जो पोएम लिखते हैं उनका ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है इमेजिनेशन वो अलग से अपना जो भी रह लेकिन ये लोग पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू वो उसको मतलब एक्सपीरियंस करते हैं एंड देन उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं क्या कहना चाहते हैं और ये भी मैं बताऊंगा आपको कि पोइट्री जो होती है जो भी पोएम लिखा जाता है ये नहीं कि यहाँ पे घंटे बैठे हो गया नहीं ये सालों का एक्सपीरियंस रहता है कि उन्होंने पहले इमेजिन कर लिया एक्सपीरियंस कर लिया उस चीज़ को उसके बाद उसमें क्या क्या चीज़ें वो सोच सकते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं उसके बाद एक पोइट्री तैयार होती है ठीक है तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे तो आइए देखते हैं जोग्राफी लेसन के बारे में पहले देख लेते हैं कि क्या कह रहा है ब्रीफ किया हुआ है कुछ कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ यू सॉ फ्रॉम टेन थाउजेंड फीट एव द ग्राउंड अब ये कह रहा है क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप दस फीट से ऊंचाई से अर्थ से अपने ग्राउंड से दस हज़ार फीट ऊपर जाके अगर आप ग्राउंड को देखते हो अर्थ को देखते हो तो कैसा होगा वो क्या आप इमेजिन करेंगे ठीक है इसके बाद जो इन्होंने बताया है पोइट ने नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ जोमेट्रिक डिज़ाइन अभी बता रहा है कि ऊपर से दस हज़ार फीट के ऊपर से देखोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया गया है अगर आप सपोज करो अभी यहाँ पे हो ग्राउंड पे और ऊपर जाओगे ऊपर जाके कैसे देखेंगे आपको एयरप्लेन में बैठना पड़ेगा वहाँ से विंडो के थ्रू आप देख सकते हैं तो ऊपर से इन्होंने देखा पोइट ने तो उन्हें कहा कि बहुत ही प्लैंड है हमारा जो जोग्राफिक है जो जियोमेट्रिक डिज़ाइन है वो बहुत ही क्या है बहुत ही एकदम प्लान किया हुआ है कितना अच्छे से हर चीज़ एक जगह दिख रही है ऊपर से ठीक है इसके बाद कह रहा है इट विल स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट अब ये कह रहा है अगर आप इसको थोड़ा दूसरे एंगल से देखो यानी कहने का मतलब है कि ये तो अभी टेन थाउजेंड फिट की बात कर रहा है फिर आप थोड़ा सा मतलब ग्राउंड से कुछ सौ फिट ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ से क्या देखेंगे तो थोड़ा कुछ डिफरेंट दिखेगा जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे अर्थ के वहाँ से थोड़ा डिफरेंट लोकेशन दिखने लगता है तो आप सौ फिट पे जाओ वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा फिर हज़ार फिट पे या तो थोड़ा सा तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं अर्थ होने लगता है छोटा जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो तो इसी चीज़ को ठीक है यहाँ पे बताया गया है ठीक है ही आर सब पोइट्स डेस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी एंड सम क्वेश्चन दैट कम्स टू हिज माइंड अब यहाँ पे कह रहा है जो जुल्फिकार हैं पोइट जो जो उनका डिस्क्रिप्शन है ठीक है एक सिटी को उन्होंने हाइट से देखा है ग्राउंड के ऊपर जाके देखा है 
हंड्रेड फीट फिर थाउजेंड फीट ऐसे जाके देखा है उन्होंने तो उनका क्या डिस्क्रिप्शन है ठीक है और जब ये डिस्क्रिप्शन इन्होंने दे दिया है जब ये देख रहे थे तो उनके माइंड में कुछ सवाल भी हो रहे थे कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे थे तो वो क्या है आइए हम पोइट इस पोइट्री में देखेंगे पोइम में देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हम पहला मेरा कह रहा है विन द जैट स्प्रेंग इन टू द स्काई इट वॉज क्लियर वाई द सिटी है डिवेलप द वे इट हैज सींग इट स्केल्ड सिक्स इंचज टू द माइल्ड There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard and unplanned and without style when जेट स्प्रेक इन टू स्काई अब यहाँ पर जो पोइट पोइट जो है ये बताना चाहते हैं कि ये पहले तो हम इसको क्लियर कर दें कि पोइट जो है वो कहाँ बैठे हैं बाबू एयरप्लेन में बैठे हुए हैं पहली चीज़ और ये क्या है कि सिटी को ठीक है कहाँ से देखा इन्होंने सिक्स इंचेस टू माइल यानी कुछ हंड्रेड फीट के आसपास वो ऊपर गए जब भी ग्राउंड से अर्थ से जब भी वो हंड्रेड ऊपर सौ फीट की मतलब हाइट पे गए ठीक है ऊपर गए तब वहाँ से उन्होंने सिटी को देखा ठीक है और वहाँ से उन्होंने सिटी को देखा जब भी तब उन्हें ऐसा लगा कि मतलब ये जो हमारा सिटी है ठीक है अभी हम नीचे हैं खड़े ग्राउंड पे तो हम उतना कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाते लेकिन जब भी हम हाइट पे जाते हैं कुछ सौ फीट की हाइट पे जाते हैं हम और ऊपर से चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ पे पोइट ने जो देखा है क्या एक्सपीरियंस किया वो बताते हैं कि ये जो सिटी है जो शहर को ये देख रहे हैं वो काफ़ी अनप्लैंड है ठीक है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता है बिल्कुल ये सही है कि सिटी का जो मतलब उसका जो डिज़ाइन तैयार किया गया है स्टाइल जो दिया गया है सिटी को वो क्या है अनप्लैंड है यानी एक प्लान के तरीके से बनना चाहिए इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना होता है प्लस ये भी चीज़ें बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं तो इस चीज़ को देख के उन्होंने ये चीज़ बताया है ठीक है और ये कब से ये जो हाइट पे जा के देखते हैं आप भी सपोज करो अगर आपने एयरप्लेन में देखा है बैठे हैं आप तो आप जब भी हाइट पर जाते हो जब भी ये एयरपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर जाता है तो आप नीचे देखना विंडो से तो आपको थोड़ा दूसरा दूसरा सौ फीट पे जाएगा तो दूसरा दूसरा चीज़ें दिखेंगी तो इन अ सेम मैनर पोइट ने भी सौ फीट की दूरी हाइट पे जब ये इनका एयरप्लेन गया है तो वहाँ से इन्होंने जो चीज़ें देखा है सिटी के बारे में कि कितना अनप्लैंड तरीके से सिटी को आज के टाइम में बनाया गया है लोगों ने अपने फैसिलिटीज़ के लिए ठीक है इन सारी चीज़ों को क्या किया है कि बहुत ही अनप्लान कर दिया है अपने फैसले सुविधाओं के लिए घर मतलब बिल्डिंग्स बहुत हाई बन रहे हैं इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है बहुत सारा चीज़ कैसे बनना चाहिए था इस चीज़ को थोड़ा सा भी लोगों ने नहीं सोचा है ठीक है आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टेंजा है बाबू इसके बारे में मैं कुछ बात कर लेता हूँ यहाँ पर कुछ पोइट्रिक डिवाइस है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा तो फर्स्ट टेंजा में हम पहले देखते हैं कि राइम स्कीम क्या क्या है इसमें ठीक है राइम स्कीम देखेंगे कि यहाँ पे पहला आ रहा है हमारा ए बी सी डी ठीक है यहाँ देखिएगा फुल स्टॉप लग गया ए बी सी डी फिर उसके बाद ये शुरू हुआ है तो इसके बाद भी आया है ए बी सी डी अब ये कैसे होता है राइम स्कीम मैं आपको बता देता हूँ ये स्काई है ठीक है स्काई के बाद वो सिटी है ठीक है ये राइम स्कीम बना है राइम स्कीम एक्चुअली क्या होता है एक रिदम होता है आप लोग म्यूजिक सुनते हैं ना तो म्यूज़िक में भी उसमें एक राइम स्कीम होता है जिसमें आपका वाई लग गया यहाँ पे तो यहाँ पे देखो स्काई से सिटी हो गया ठीक है फिर यहाँ पे इन वैटिबिलिटी आ गया यहाँ पे ठीक है फिर स्टाइल आ गया स्काई हो गया तो ये राइम स्कीम बनता है एक आप कह सकते हैं मेलोडी वे में होता है वो राइम वे में होता है तो इसको जो इसका जो राइम स्कीम बना है वो ए बी सी डी और ए बी सी डी ठीक है अब इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे जो पोइट है ठीक है जुल्फिकार घोष जो है ये एरोप्लेन में बैठ के विंडो सीट से ये सारा चीज़ सिटी को देख रहा है और कुछ लो हाइट पे ही देख रहा है लो हाइट कहने का मतलब है सिक्स इंचेस टू माइल यानी सौ फीट होगा मुश्किल से सौ फीट होगा सौ सवा सौ फीट होगा वहाँ से ये सिटी को देखे और वहाँ से सिटी को देखने के बाद इन्होंने बताया है कि सिटी जो है क्या है पूरा का पूरा क्या है अनप्लैंड है लोगों ने अपने फैसिलिटीज़ के लिए हर चीज़ को इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखा बहुत सारी चीज़ें 
ठीक है उसको अर्बनाइजेशन करने के लिए शहरीकरण करने के लिए उसको क्या किया है पूरा अनप्लैंड कर दिया है ठीक है आगे आते हैं हम अपने सेकेंड स्टैंडा में वेन द जेट रीच 10,000 फीट इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैलीज आर पॉपुलेटेड द लॉजिक ऑफ जोग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डेलीनिएटेड वेन द जेट रीच टेन थाउजेंड फीट अब यहाँ पे एक चीज समझेंगे पहले वाले स्टेंजा में हम लोगों ने बात किया था कि हाँ दस मतलब सौ फीट की हाइट पे सिटी को पोइट ने देखा अब यहाँ पे पोइट बता रहे हैं कि जब इनका जो एयरप्लेन है वो दस हजार की फीट पे जाता है ठीक है तो दस हजार की फीट पे जाने के बाद थोड़ा चीजें डिफरेंट हो जाएंगी नॉर्मल सा चीज अगर आप पास से किसी चीज को देख रहे हो ठीक है तो वो थोड़ा सा क्लियर दिखता है वहाँ का जैसे जैसे आप ऊपर आते हैं तो पूरा उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है ठीक है इन सेम मैनर तो यहाँ पे पोइट ने बताया है कि जब वो दस हज़ार की फीट पे जाते हैं तो वहाँ पे उनको क्या दिखता है अब वहाँ पे उनको इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स सेन अब यहाँ पे ये बता रहे हैं पोइट कि, कि ये जो कंट्री है लोग वहाँ पे वहाँ पे सिटीज क्यों बनाया गया है लोग वहाँ पे जाके बसे क्यों हैं जहाँ से नदियाँ गुजर रही हैं इस पर ध्यान दीजिएगा इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ठीक है एंड द वैलीज आर पॉपुलेटेड और वैली जो है जहाँ पे लोग रह हैं वो बहुत भा मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ रह रहे हैं काफ़ी ओवर पॉपुलेटेड है जहाँ से नदियाँ गुजर रही हैं ठीक है इसके बाद कह रहा है द लॉजिक ऑफ जोग्राफी यानी जो हम देखेंगे कि जो हमारा भूगोल है जो जोग्राफी है उसका लॉजिक उसका कुछ तर्क है यहाँ पे उसका कुछ यहाँ पे लॉजिक है कि क्यों जा जहाँ से नदी बह रही है वहाँ पे लोग क्यों बसे हुए हैं इसके पीछे क्या है लॉजिक है क्या लॉजिक है बाबू एट दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डेलीनिएटेड वन द जेट रिज टेन थाउजेंड अब यहाँ पे ये आपको समझना पड़ेगा कि ये लोगों को आकर्षित क्यों किया जहाँ पे पानी रहता है ठीक है वहाँ पे मतलब लोग क्यों बसे आपको सिंपल से एक मैं एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों ने फाइव सिक्स फाइव सिक्स में पढ़ा होगा जोग्राफी में जो आपका हड़प्पा संस्कृति था मोहन जोदारो था तो वहाँ पे जितनी भी सिटीज थी सब नदियों के किनारे थी क्यों थी क्योंकि उनको एग्रीकल्चर के लिए पानी मिलता था इरिगेशन के लिए ड्रिंकिंग वाटर मिलता था प्लस ट्रांसपोर्टेशन भी उसी बेस पर होता था ट्रांसपोर्टेशन भी उसी बेस पर होता था तो ये रीज़न यहाँ पर पोइट ने बताया है कि जहाँ पे लोग रह रहे हैं ठीक है वहाँ से नदियाँ गुजर रही हैं और इतना अच्छा नेचर का चीज़ ये दिया हुआ है ठीक है और ये कब इनको पता चला जब ये दस हज़ार की हाइट पे गए एयरप्लेन से वहाँ से देखा तो इन्हें क्या देखा सिटीज व ऊपर से देखा ऊपर से मतलब नदी वगैरह दिख रही थी पानी दिख रहा था तो उन्होंने यही सोचा कि वहाँ पर लोग भी इतने बसे हुए क्या रीज़न है तो यहाँ पे ये मैसेज देना चाहते हैं पोइट कि मतलब लोग ऐसे हैं कि मतलब जहाँ पे नदियाँ हैं वहाँ पे लोगों ने अपना एक शहर बसाया है चाहे रहते हैं वहाँ पे तो ये उसका कुछ ना कुछ एक फैसिनेशन का अट्रैक्शन का एक कारण यहाँ पे बताया गया है किस पोइट के थ्रू आगे हम देखेंगे फिर एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ इसमें पहले वाले स्टेंजा में पोइट ने बताया था कि सिटी जो है अनप्लैंड है पहली बात क्योंकि बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है आज के टाइम में ठीक है उस पर इन्वायरमेंट पे असर पड़ रहा है लोगों ने अपने फैसिलिटीज़ के लिए ये चीज़ यहाँ पे पहले वाला लाइन जो है पूरा कंट्रास्ट कर रहे हैं फिर दूसरे वाले लाइन में बता रहे हैं जब वो टेन थाउजेंड फीट पर गए तो इनको एक नेचर का सबसे बड़ा जो बून बोलते हैं यहाँ पर उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है कि वहाँ पे जहाँ से जिस जहाँ वैली है वहाँ पे लोग रहते हैं उसके बगल से नदियाँ गुजर रही है तो लोगों ने क्यों वहीं पे चुना तो इसका मैंने रीज़न बताया कि वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है उनका इरिगेशन है प्लस ट्रांसपोर्टेशन भी चलता है ठीक है बहुत सारा आज भी आप देखेंगे एक दूसरे से दूसरे देशों का जो कनेक्टिविटी है ज़्यादातर आप देखेंगे वो सी लेवल से है समुद्र के रास्ते पानी के रास्ते ज़्यादातर है पूरे वर्ल्ड में तो यही यहाँ पे उन्होंने अब वहाँ से आप देखेंगे बहुत सारी नदियाँ जो होती हैं अगर हम बात करें जोग्राफी की तो उसमें लॉजिक ये रहता है 
हमारे कंट्री में जो इरिगेशन का पूरे वर्ल्ड में अपने कंट्री में नहीं पूरे वर्ल्ड में जो मतलब खेतों के लिए पानी चाहिए होता है उसका 90 परसेंट पानी हमें नदियों से मिलता है वो अपने यहाँ ही नहीं पूरे वर्ल्ड में है ठीक है तो यहाँ पे यही मतलब पोएट ने जुल्फिकार घोष ने इसी चीज़ को बताया है तो ये एक पॉजिटिव साइन बताया है फिर आगे हम बढ़ते हैं अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो पोइटिक डिवाइस है बाबू इसमें हमारा पोइटिक डिवाइस है ए बी सी डी और उसके बाद बी सी डी ए आ गया है देखिएगा यहाँ पे जो यहाँ पे जो डैश का बड़ा दिया हुआ है यहाँ पे ये कॉन्ट्रास्ट कर गया है ठीक है इसके लिए बताया एक्सप्लानशन दिया है ये आप समझेंगे आगे आते हैं हम थर्ड स्टेंजा जो है मेरा जो लास्ट स्टेंजा वेन द जेट रोज सिक्स मिल्स हाई इट वॉज क्लियर दैट द अर्थ वॉज राउंड ठीक है एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड बट इट वॉज डिफिकल्ट to understand that the man on the earth found causes to hate each other to build wall across cities and to kill from that height it was not clear why to sabse pehle hum is cheez ko samjhenge yahan pe ye jo hamara third and last stanza hai jahan pe uh, poet ne bataya hai ki jab wo 6 miles high the yani 100 100 ke feet ki duri pe the तब यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि अर्थ जो है हमारा क्या है राउंड है ठीक है इसके बाद इन्होंने बताया है कि दैट इथ हैथ मोर सी देन लैंड सही बात है जब उतने हाइट से आप देखोगे अर्थ को तो आपको ज़्यादातर क्या दिखेगा वहाँ पे पानी ज़्यादा दिखेगा लैंड कम और डेफिनेटली ये रियलिटी भी है कि पृथ्वी पर ज़्यादा पानी है लैंड कम है ठीक है तो इस चीज़ को उन्होंने बताया है लेकिन फिर इन्होंने यहाँ पे ये बोला है लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो लोग पृथ्वी पे रहते हैं जो लोग लैंड पे जो अर्थ पे रहते हैं जो लोग वो एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं सिटीज के बीच में जब उस हाइट से उन्होंने देखा ठीक है जब 100 फीट की 100 सौ सवा सौ फीट की हाइट से उन्होंने देखा तो वहाँ पर देखा वहाँ पर बहुत सारे वॉल्स बना दिए गए हैं यानी यहाँ पे वॉल्स कहने का मतलब आप समझेंगे कि दो देशों के बीच में जो ये बॉर्डर्स रहते हैं वहाँ पे बड़े बड़े वॉल्स बना दिए जाते हैं बॉर्डर्स के किनारे तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि हाँ लोग एक दूसरे को क्यों मारने पे मतलब बहुत ही बेचैन है और एक दूसरे को कोई भी चीज़ को कैप्चर करना चाहते हैं एक दूसरे से इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं तो पोइट ने यहाँ पर साफ तौर पर ये बताया है कि हाँ जब नेचर का एक लॉजिक है ठीक है जो उसने दिया है अर्थ के पास जो है फिर भी लोग यहाँ पे बॉर्डर्स बना रहे हैं फिर डिफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं अपनी फैसिलिटीज़ के लिए एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं एक दूसरे की जान ले लेते हैं तो यहाँ पे पोइट ये कहना चाहते हैं कि ये समझ से बाहर है क्योंकि उस साइड से मुझे क्या है इन्होंने ये तो समझ लिया कि हाँ लोगों ने क्या किया फर्स्ट टेंजा में इन्होंने बताया है लोगों ने क्या किया है सिटी को अनप्लैंड तरीके से डिज़ाइन किया है ठीक है क्योंकि बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दिए गए हैं इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई वहाँ पे कुछ ध्यान नहीं रखा गया ठीक है जब वो माइल्स पे मतलब सिक्स सौ सौ फीट की हाइट पे थे फिर उसके बाद दूसरा स्टेंजे में उन्होंने ये बताया था कि जब दस हज़ार की दूरी हाइट पर थे वो तो वहाँ पर एक पॉजिटिव बताया उन्होंने कि लोग मतलब नदियों के किनारे क्यों बसे तो यहाँ पे एक और लॉजिक निकल के आया कि हाँ इसका रीज़न ये है एग्रीकल्चर है ट्रांसपोर्टेशन है तो यहाँ पे ये चीज़ फिर उन्होंने जब ये दोनों चीज़ को एक साथ लेके जो लास्ट और ये थर्ड स्टैंडा है उन्होंने इसमें ये बताया क्लियरली कि ये अर्थ जो है हमारा राउंड है दूसरी बात यहाँ पर पानी ज़्यादा है मतलब लैंड से ठीक है फिर लास्ट वाला जो हमारा ये बताते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आता कि ये सारी चीज़ें होने के बाद भी ये सारी चीज़ें होने के बाद भी लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं एक दूसरे को मारते क्यों हैं तो ये पोएट को समझ से बाहर है कि उस साइड से उनको यही चीज़ समझ में नहीं आया है तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है फ्रॉम दैट थाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई ये चीज़ सही में समझ से बाहर है ठीक है तो ये जो पोए पोइट्री थी और इसका जो मैं आपको पोइट्रिक डिवाइस का बता दूँ राइम स्कीम तो ये आपका ए बी 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 सी ए चलेगा बाबू ठीक है आप देख सकते हैं कैसे ये काम कर रहा है राइम स्कीम मैंने आपको बता दिया सेम वर्ड रिपीट होता है उसमें आता है 
तो यहाँ पे ए बी वाला निकलता है यानी एक लय का नहीं निकले ना एक राइम का नहीं निकलता है तो वो चेंज हो जाता है फिर यानी दूसरा अल्फाबेट जो होता है अगर वो लास्ट में आता है तो अगर वो रहता है तो वो उसका राइम स्कीम क्या होता है बिल्कुल चेंज हो जाता है तो यहाँ पे मैंने जो लॉजिक यहाँ पे दिया है ए डबल बी डबल बी सी ए का बिल्कुल ये फिट है तो आप लोग को कोई भी ठीक है इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सेंट्रल थीम है क्या अब अब पो, पोइट ने जो चीज़ें बताई हैं इस पोएम के बारे में अब सेंट्रल थीम क्या है तो यहाँ पे जो सेंट्रल थीम मैं यही कहूँगा कि पोइट ने ये इस चीज़ को क्या किया है कि पहले देखा है एक्सपीरियंस किया है उसके बाद डिस्क्राइब किया है इन सारी चीज़ों को और ये जब सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे थे तो इनके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे थे क्या थे क्वेश्चन ये सारा चीज़ होने के बाद कि एक जो सिटी है जिसको इस तरीके से अनप्लान तरीके से डिज़ाइन किया गया है फिर उसके बाद लोग नदियों के किनारे ही क्यों बसे हुए हैं फिर ये सारी चीज़ और ऊपर से इनको देखने के बाद इनको अर्थ का जो शेप है वो राउंड लगता है फिर भी लोग यहाँ पे ये पोइट को समझ में नहीं आता कि लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं एक दूसरे की जान लेने पे क्यों बने हुए हैं और हर जगह बॉर्डर बना दिया गया है हर जगह वॉल्स खड़े कर दिए गए हैं तो इतनी नफरत क्यों है जबकि नेचर ने हमें इतना कुछ दिया है तो यहाँ पे इनका ये व्यू है जो जुल्फिकार घोष ने रखा है मैं ज़रूर आपको बोलूँगा कि आप इसको पढ़िए एक्सपीरियंस कीजिए बहुत ही अच्छा पोइट्री है ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ स्टे सिक्योर थैंक यू